بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریا انٹرنیشنل کے زیر اہتمام سنن ابی داؤد کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور کتاب الوطر کے اندر اب یہ آخری بیان ہے استغفار کا جس باب سے آج کے درس کا آغاز ہے اس باب کا عنوان ہے باب النہ ان یدعو الانسان علی اہلہ و مالہ اپنے گھر والوں اور اپنے مال کے لیے بد دعا کرنے کی ممانعت یعنی اپنے اہل و عیال کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے مال کے لیے آدمی بد دعا نہ کرے حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ حدثنا حشام ابن عمار و یحیٰ ابن الفضل و سلیمان ابن عبد الرحمن قالو حدثنا حاتم ابن اسماعیل قال حدثنا یا عقوب ابن مجاہد ابو حضرت عن عبادت ابن الولید ابن عبادت ابن صامت عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعو على انفسکم ولا تدعو على اولادکم ولا تدعو على خدمکم ولا تدعو على اموالکم لا توافقو من اللہ تبارک و تعالی ساعت نیل فیہ عطاء فیستجیب لکم قال ابو داود هذا الحديث متصل عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا رضي الله عنه حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما سر روايته كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا اپنی جانوں کو بد دعا نہ دو یعنی اپنی آپ کو بد دعا نہ دو اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو اپنی نوکروں کو بد دعا نہ دو اپنے مال کو بد دعا نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جس میں اللہ تعالی عطا فرماتا ہے یعنی قبولیت کی گھڑی ہو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات قبول ہو جائیں اور ان لوگوں کی زندگی برباد ہو جائے خود اپنے آپ کے لئے بد دعا کر رہے ہیں کاش کہ میں مر جاتا کاش کہ میں ہلاک ہو جاتا اور پھر اس کے بعد وہ قبولیت کی گھڑی ہے اور پھر اس طریقے کی موت آگئی کہ آدمی کو توبہ کا بھی موقع نہ ملا اپنے بچوں کو غصے میں آ کر بد دعا نہ دے اپنی اولاد کو غصے میں آ کر کہ تم تباہ ہو جاؤ غارت ہو جاؤ ہلاک ہو جاؤ پرباد ہو جاؤ اس طریقے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے کہ یوں ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ان لوگوں کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے اور پھر آپ کہے کہ ہم نے تو ایسا دل سے نہیں کہا تھا ہم تو بس یوں ہی سرزنش کر رہے تھے ڈاٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد زندگی بھر پشتات نہ پڑے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو خوابو میں رکھا جائے ہمیشہ اولاد کے لئے دعا خیر کی جائے مال یہ مال جو ہے اس کے لئے بھی بد دعا نہ کی جائے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے مال کو اپنی ضروریات میں خرچ کرنا ہے لیکن یہ مال کو تم نے برا بلا کہہ دیا یہ مال تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہوتا ہے اس کی خدر کرنا چاہیے حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادہ بن ولید بن عبادہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے جس کی بنا پر یہ حدیث متصل ہے اس میں سنت کے اندر انقطاع نہیں ہے اگلا باب ہے باب الصلاة على غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں پر درود بھیجنا یعنی جو رحمت کی دعا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرتے ہیں کیا یہ دعا کسی اور کے لئے بھی کی جا سکتی ہے کیا درود کسی اور پر بھی بھیجا جا سکتا ہے حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پاس سو انیس حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابو عوانتان اللہ سود بن قیس ان نبیحن عنزی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما سر روايته كأيك خاتون يعني أيك أورت 
حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ میرے لیے اور میرے خاون کے لیے دعا فرمائیے رحمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر اور تمہارے خاون پر رحمت نازل فرمائے صلی اللہ علیہ کی والا زو جک اللہ تم پر بھی اور تمہارے شوہر پر بھی درود بھیجے مطلب رحمت نازل فرمائے اگلا باب ہے باب الدعائی بظاہر الغیبی یعنی پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرنا غائبانہ طور پر کسی کے لیے دعا کرنا ایک آدمی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پانچ سو بیس حدثنا رجا ابن المرجا قال حدثنا النظر ابن شمیر قال اخبرنا موسى ابن ثروان قال حدثنی طرحت ابن عبید اللہ ابن کریز قال حدثتنی ام الدردائی رضی اللہ عنہ قال حدثنی سیدی ابو الدردائی رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دعا الرجل لأخیه بظہر الغیب قالت الملائکت آمین ولک بمثل حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب کوئی شخص پیٹ پیچھے غائبانہ طور پر کسی کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو فرشتے کہتے ہیں آمین کہتے ہیں فرشتے اس کی دعا پر اور فرشتے کہتے ہیں اتنا ہی تیرے لیے یعنی جتنا تو نے اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں مانگا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ عطا فرمائے تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا کہ اللہ میرے بھائی کو مال سے نواز دے تو اللہ تمہارے بھائی کو تو نواز دے گا ساتھ میں تم کو بھی نوازے گا اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پاس سو اکیس حدثنا احمد بن عمر بن سرحی قال حدثنا ابن وحب قال حدثنی عبد الرحمن بن زیاد نبی عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عمر بن العاصی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اسرع الدعائی اجابتا دعوت غائب لغائب حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت جلد قبول ہونے والی دعا وہ دعا ہے جو ایک غائب شخص دوسرے غائب کے لئے دعا کرے یعنی ایک آدمی دوسرے ایسے آدمی کے لئے دعا کرے جو موجود نہیں ہے تو اس کے لئے یہ غائب ہو گیا اور اس کے لئے وہ غائب ہو گیا تو دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے موجود نہ ہوتے ہوئے دعا کرنا سب سے جلدی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری وغیرہ نہیں ہے اس میں کوئی دکھاوا وغیرہ نہیں ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پاس سو بائیس حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا حشابا ان یحیاء عن ابی جعفر نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المغلوم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تین لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور ان میں کوئی شک نہیں یعنی ان کی قبول ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ایک والد کی دعا دوسرے مسافر کی دعا اور تیسرے مظلوم کی دعا یہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے اگلا باب ہے باب ما یقول اذا خاف قوما جب کسی قوم سے ڈر ہو تو کیا کہے جب کسی قوم سے ڈر ہو خوف ہو تو کیا کہے کونسی دعا پڑھے حدیث پاک نمبر ایک ہزار پاس سو تیس 
حدثنا محمد بن محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي برده بن عبد الله رضي الله عنه ان اباه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حضرت ابو برده بن عبد الله رضي الله عنه اپنے والد سے نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف محسوس ہوتا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کہتے اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں اللہ مہینہ نجال کفی نحوری اے اللہ ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں ان کی شرارتوں سے تیری پناہ پکڑتے ہیں تو یعنی اے اللہ ان کا مقابلہ کرنا تیرے ذمے ہم کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے ہم تیری حفاظتوں میں آتے ہیں تو جب بھی کسی کافر قوم کے شر کا اور برائی کا ڈر ہو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہ مینہ نہ جال کفی نحور ہم و ناؤد بھی کمن شرور ہم تو اللہ تعالیٰ ان کے شرر سے ان کی برائیوں سے ان کے فتنوں سے ان کے ظلم سے ہماری حفاظت فرماتا ہے لیکن مفتی صاحب یہاں پر کافر مراد نہیں ہے نا اگر مسلمان بھی ہے وہ بھی کسی کو تکلیف دے رہا ہے کسی ظالم مسلمان غنڈے راؤڈی خبیص نالائق انسان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ دعا پڑی جا سکتی بالکل پڑی جا سکتی باب کا عنوان ہے باب ان ادا خاف قوم جب کسی قوم سے ڈرے تو کیا کہیں باب مایقول ادا خاف قوم جب کسی قوم سے ڈرے تو کیا کہیں اگلا باب ہے باب الاستخارتی نماز استخارہ کا بیان استخارہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت سے مشورہ طلب کرنا خیر کے کاموں کے لیے یہ کیا جاتا ہے جائز کاموں کے لیے کیا جاتا ہے ناجائز کاموں کے لیے استخارہ کرنے کی اجازت نہیں حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پانچ سو چوبیس حدثنا عبد اللہ ابن مسلم القانبی و عبد الرحمن ابن مقاتل قال القانبی و محمد ابن عیسیٰ المانہ واحد قالو حدثنا عبد الرحمن ابن عبل موالی قال حدثنی محمد ابن المنکدری انہو سمیع جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة کما یعلمنا صورة من القرآن یقول لنا اذا ہم آہدکم بالامری فلیرکع رکعتین من غیر الفریضت ولیقل اللہم انی استخیرک بعلمك و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوبی اللہم فان کنت تعلم ان هذا الامر اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر یسمیه بعینه الذی یریدو خیر لی فی دینی و معاشی و معادی و عاقبت امری فقدره لی و یسره لی و بارک لی فیه اللہم ان کنت تعلمه شرا لی اللہم و ان کنت تعلمه شرا لی مثل الاول فاصرفنی عنه واصرفه عنی وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به او قال فی عاجل امری و عاجله قال ابن مسلمت و ابن عیسیٰ محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورہ سکھایا کرتے تھے فرمایا کرتے کہ جب کوئی جب کسی کو کوئی خاص کام درپیش ہو یعنی جب کسی کو کوئی خاص کام پیش آئے تو کوئی خاص ضرورت لاحق ہو تو فرض کے علاوہ دو رکعتیں پڑھے فرض نماز سے ہٹ کر دو رکعت نماز پڑھے اور کہے اے اللہ میں تیرے علم سے بھلائی چاہتا ہوں اے اللہ میں تیرے علم سے بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت سے طاقت چاہتا ہوں تیرے علم سے بھلائی چاہتا ہوں تو جانتا ہے بہتر کیا ہے میں وہ چاہتا ہوں اور طاقت جو تیرے قدرت میں ہے وہ طاقت مجھے دے دیں تو اس طاقت کا کچھ حصہ میں چاہتا ہوں اور مجھے قدرت نہیں تجھے قدرت ہے قدرت طاقت مجھے نہیں ہے لیکن تجھے تو اب تو کچھ طاقت مجھے دے گا تو میں اس کام کو انجام دے سکوں گا یہ مطلب ہے تو سب کچھ جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا یعنی اپنے عاجزی کا اظہار 
तू सब कुछ जानता है मैं कुछ नहीं जानता तू छुपी बातों का खूब जानने वाला है अय अल्लाह अगर तेरे इल्म में ये काम अब ये ये काम बोलकर प्यारे नबी सल वसम फरमा रहे कि यहाँ उस काम का नाम ले जिसका इरादा है ये तजारत ये ज़रात ये मामला ए अल्लाह अगर मेरे लिए बेहतर है मेरे दीन मेरी आखिरत और अंजाम कार में यानि जो आखिरी अंजाम होता है उसमें अगर मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए मुकर फरमा दे यानि तय कर दे मेरे लिए आसान कर दे मुझे इसमें बरकत दे दे अल्लाह अगर तेरे इल्म में ये काम बुरा है मेरे लिए ये काम अगर बुरा है फिर इसके बाद जो है पहले की तरह कहें यानी वो काम का नाम ले ले जो भी काम है तजारत है मुलाजमत है ज़रात है उस काम का नाम ले ले तो अल्लाह अगर मेरे लिए ये काम बुरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे ये काम को मुझसे दूर कर दे और उस काम से मुझे भी दूर रख और मेरे लिए भलाई को मुकर फरमा दे भलाई को मेरे लिए तय कर दे जहाँ भी हो फिर मुझे उससे राजी कर दे वो भलाई मैं काम एक करना चाह रहा हूँ मेरे लिए वो काम बुरा है तो मेरे लिए वो काम कर दे जो मेरे लिए अच्छा है और वो अच्छे काम से मुझे राज़ी कर दे खुश कर दे या ये कहे कि वो अब या अनजाम कार में अच्छा हो यानि अब अच्छा हो या बाद में अच्छा हो अब अच्छा हो या बाद में अच्छा हो लेकिन अल्लाह इस काम से मुझे खुश कर दे जो काम मेरे लिए अच्छा है जिस काम को मैं करना चाह रहा हूँ वो काम मेरे लिए अगर बुरा है तो उस काम को मुझसे दूर कर दे और उस काम से मुझको दूर कर दे अगला बाब है बाबुल इस्तियादती किन चीज़ों से पनाह मांगी जाए उसका बयान हदीस पाक का नंबर है एक हज़ार पाँच सौ पच्चीस حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل ونبي اسحاق عن عمرو بن ميمون ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنه الصدر وعذاب القبر حضرت عمرو بن ميمون رضي الله عنه سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے بزدلی سے بخل سے یعنی کنجوسی سے اور بری عمر سے بری عمر سے مطلب یہ کہ ایک دم بڑھاپا آ جائے جس میں آدمی کچھ کام کا نہ رہے امراض قلب سے دل کی بیماریوں سے اور قبر کے عذاب سے پانچ چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے بزدلی یعنی ڈر جانے سے اور اسی طریقے سے بخل یعنی کنجوسی سے بری عمر یعنی بہت سخت بڑھاپا اور امراض قلب یعنی دل کی بیماریاں اور عذاب قبر یعنی قبر کے عذاب سے یہ پانچ چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو چھبیس حدثنا مسدد قال اخبرنا المحتمر قال سمعت ابی قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والكسل والجبن والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات حضرة نص رضي الله عنه سر وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كرتته أي الله ما تري بناه بكرته كمزوري سستي بزدلي بخل أربعها بس تري بناه ما أعطاه قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے زندگی اور موت کے اندر جو آزمائش ہوتی ہے اللہ ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار پاس سو ستائیس حدثنا سعید بن منصور و قطیبت بن سعید قالا حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن قالا سعید الزہری عن عمر بن عبی عمر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وذل عدين وغلبة الرجال وذكر بعض ما ذكره التيمي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وذل عدين وغلبة الرجال وذكر بعض ما ذكره التيمي 
حضرت جانس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا تو میں نے اکثر یعنی زیادہ تر آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ میں نے آؤ بک میرے الحمی والحزنی یعنی اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں مصیبت غم اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے یعنی لوگ مجھ پر غالب آ جائے لوگ مجھ پر دباؤ ڈالے لوگ مجھ پر زیادتی کرے اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور قرض کے دباؤ سے قرض کے بوجھ سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ ساری چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زیادہ تر پناہ مانگا کرتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس حدثنا القان ابی عن مالک عن ابی زبیری المکی عن طاؤس عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم حد الدعاء کما یعلمہم السورة من القرآن یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات حضرت جابر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا لوگوں کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورے سکھایا کرتے تھے اور وہ دعا کونسی ہے اللہ میں اعوذ بک من عذاب جہنم پوری اخیر تک ابھی ہم نے تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ میں دوزک کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار پاس سو انتیس حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ الرازیو قال حدثنا قال اخبرنا عیسیٰ قال حدثنا حشام نبی عائشت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بیہا اولائی الکلمات اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغناء والفقر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دوزک کے فتنے سے دوزک کے عذاب سے اور مالداری اور محتاجی کی برائی سے یعنی مال آنے کے بعد آدمی اکڑ جائے اور تنگ دستی یعنی قربت آنے کے بعد آدمی جو ہے اللہ سے دور ہو جائے مایوس ہو جائے اس کے اندر جو برائی پیدا ہوتی ہے تو اے اللہ ان برائیوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پاس سو تیس حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا اسحاق بن عبداللہ ان سعید بن یسار ان نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقر سے یعنی محتاجی سے بہت زیادہ تنگ دستی سے اور قلت اور ذلت سے یعنی قلت یعنی کمی کم تری اور ذلت یعنی رسوائی سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ظالم بنوں یا مظلوم بنوں یعنی کسی پر میں ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے یہ دونوں چیزوں سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پاس سو اکتیس حدثنا ابن عوف قال حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبت عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل, فت... وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك حضرت عبد الله, عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان کر رہے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے یعنی تیری نعمت کے ختم ہو جانے سے اور تیری عافیت کے لوٹ جانے سے جو تُو نے مجھے آرام بخشا ہے عافیت بخشا ہے تُو نے مجھے صحت بخشی ہے تو اس کے لوٹ جانے سے چلے جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے ناگہانی عذاب سے یعنی اچانک جو عذاب آ جائے اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیری ہر طرح کی ناراضگیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اگلی حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار پاس سو بتیس 
حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ذبارة بن عبد الله عبد الله بن أبي السليك أبي السليل عن دويد بن نافع أن قال حدثنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زد سے بدبختی سے یعنی سختی سے یعنی دل کا سخت ہو جانا جس کو شقاوت کہتے ہیں ہم والنفاق اور نفاق سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں اور برے اخلاق سے تیری پناہ میں آتے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پاس سو تیتیس حدثنا محمد بن العلا يعني بن إدريس عن ابن عجلان قال المقبولي يا نبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة حضرت أبو هريرة رضي الله عنه بيان كرنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوى ما أنك كرتت إلا متري بناه ما أتاه بخك سي كيونك هو بهت برا ساتي جس آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگے تو وہ پھر شکوے شکایت بھی کرنے لگتا ہے اور پھر آدمی کی صحت پر اثر پڑتا ہے عبادتوں کے اندر لذتیں بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے بہت زیادہ بھوک اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں خیانت سے کیونکہ وہ بہت بری عادت ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پاس سو چوتیس حدثنا قطعبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع حضرت أبو هريرة رضي الله عنه بيان كرنه كرسول الله صلى الله عليه وسلم استرى دعاء ما أنك كرتته کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں چار چیزوں سے نمبر ایک ایسے علم سے جو نفع نہ دے نمبر دو اس دل سے جو نہ ڈرے نمبر تین اس نفس سے جو سیر نہ ہو یعنی جس کو سیرابی حاصل نہ ہو کبھی اس کی خواہشات پوری نہ ہو اور نمبر چار اس ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے چار چیزوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو پیتیس حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا المعتمر قال قال أبو معتمر أرى أن أنس بن مالك رضي الله عنه أرى أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع وذكر دعا آخر حضرت أبو حضرت أنس بن مالك رضي الله عنه رواية كرهين كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم استراد دعا ما أنك كرتيت الله ما تري بناه ما أعطاه تیری حفاظت میں آتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ دے اور دوسرے دعا کا بھی ذکر کیا کہ ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پاس سو چھتیس حدثنا عثمان بن نبی شعبت قال حدثنا جریر ان منصور ان حلال ابن یساف انفر و تبن نوفل الاشجعی قال سألت عائشت ام المؤمنین سألت عائشت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ عما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہی قالت کان یقول اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت و من شر ما لم اعمل اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرتے تھے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا اور اس کام کی برائی سے جو میں نے نہ کیا میرے کیے ہوئے کام کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ اگر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی اگر کوئی برائی پیدا ہو رہی ہو تو اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو کام میں نے نہیں کیا اس کی بھی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری حفاظت میں آتا ہوں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پاس سو سیتیس حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير حا قال وحدثنا احمد قال حدثنا وكيع المعنى عن سعد بن اوس عن بلال العنبسي العبسي عن شتير بن شكل عن ابيه في حديث ابي احمد شكل بن حميد قال شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء 
قال قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مالي حضرت ابو احمد شکل بن حمید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہا کرو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کان کی برائی اپنی آنکھ کی برائی اپنی زبان کی برائی اور اپنے دل کی برائی اور اپنے منی کی برائی سے تیری حفاظت میں آتا ہوں یعنی کانوں کے ذریعے سے اگر کچھ غلط سنوں آنکھوں کے ذریعے سے کچھ غلط دیکھوں اور اسی طریقے سے دل کے ذریعے سے کچھ غلط خیالات پیدا ہو جائیں اگر منی اگر اس کے تعلق سے بھی بتلایا گیا کہ اس کے اندر بھی جو غلط جگہ پر اس کو رکھنا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ یہ کسی ناجائز جگہ پر جائے کسی غلط راستے پر جائے اس سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس کا جو بھی فتنہ ہو اس کا جو بھی شرر ہو اس کی جو بھی برائی ہو اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پانچ سو اڑتیس حدتنا عبید اللہ ابن عمر قال حدتنا مکی ابن ابراہیم قال حدتنا عبداللہ ابن سعید ان صیفی مولا افلح مولا ابی عیوب ان ابی ابی الیسری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدو اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من الہدمی و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرقی والحرق والحرق والحرمی و اعوذ بک من ان یتخبط ان یش شیطان عند الموت و اعوذ بک من ان اموتا فی سبیلی کا مدبرا و اعوذ بک من ان اموتا و اعوذ بک ان اموتا لدیغا حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کسی چیز کے نیچے دب کر مر جانے سے جیسے چھت گر جائے دیوار گر جائے اس کے نیچے دب کر آدمی مرے تو اے اللہ میں اسی موت سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اونچی جگہ سے گر کر مرنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور ڈوب کر مرنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں جلنے سے اور یعنی آگ میں جل جانے سے اور بہت بوڑا ہونے سے اور تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے خبتی بنائے یعنی شیطان جو ہے بے وقوب بنائے اور تیری پناہ میں لیتا ہوں کہ تیری راہ میں پیٹ پھیٹ کر بھاگنے سے یعنی میدان جہاد کے اندر پیٹ دکھا کر بھاگ جانے سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگتا بھاگتے ہوئے میری موت آئے اس سے پناہ مانگتا ہوں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے میری موت آ جائے یعنی کافر مجھ پر تیر برسا دے اور میری پیٹ پر تیر لگے میں بھاگ رہا ہوں تو ایسی موت سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ ایمان والے تو ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں سینوں پر وار کھاتے ہیں اور تیری پناہ لیتا ہوں کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے موت واقع ہونے کی وجہ سے یعنی کوئی جانور ڈسے سانپ بچھو ان کے ڈسنے سے موت واقع ہوئے اللہ اس سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو انچالیس حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال الرازی قال حدث اخبرنا عیسیٰ عن عبداللہ ابن سعید قال حدثنی مولا لی ابی ایوبا عن ابی الیسر زادہ فیہی والغم ابو الیسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے اس میں غم کا بھی ذکر کرتے ہیں اوپر بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا جلنے کا اور ڈوب کر مر جانے کا اس میں غم کا بھی ذکر آیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پانچ سو چالیس حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا قتادت وانا نسن رضی اللہ وان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول واللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیئی الاسقام اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذاب وسیئی الاسقام حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں برس یعنی یہ بھی ایک قسم کا مرد ہے دیوانہ پن کوڑ اور تمام قسم کی بیماریوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں تو سیئی الاسقام تمام قسم کی برائیاں ہیں جو نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے سوائن فلو وغیرہ اس کے لئے یہ دعا پڑی جائے تو بہت جلد اثر کرتی ہے جی اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں برس اور دیوانہ پن اور کوڑ 
اور جملہ تمام بیماریوں سے تو تمام بیماریوں میں اب ساری بیماریاں جو نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہے وہ ساری بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پانچ سو اکتالیس حدثنا احمد ابن عبید اللہ الغدانی قال اخبرنا قسان ابن عوف قال اخبرنا الجریدی انا بی نظرت انا بی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم البسد فیدہ هو برجل من الانصار یقال لو ابو امامت فقال یا ابا امامت مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاة قال حموم لزمتنی و دیون یا رسول اللہ قال افلا اعلمک کلاما اذا انت قلتو اذہب اللہ عز و جل حمک و قضا عنک دینک قال قلت بلا یا رسول اللہ قال قل قل اذا اصبحت و اذا امسیت اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن و اعوذ بک من الحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبت الدین و قهر الرجال قال ففعلت ذالك فاذهب اللہ حمی وقضا عنی دینی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے وہاں ایک انساری شخص کو دیکھا جنہیں ابو امامہ کہا جاتا تھا ان کا نام ابو امامہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے ابھی نماز کا وقت نہیں ہے اور تم مسجد میں ہو ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے اور میں تمہیں مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ فکروں نے اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے سوچ بڑھ گئی اور اسی طریقے سے قرضے بہت ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلام یعنی ایسی دعا نہ سکھا دوں جب تم وہ دعا کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو اور تمہارے قرض کو دور کر دے گا پورا کر دے گا تمہارے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے قرضوں کو پورا کر دے گا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں بالکل ضرور بتائیں تو انہوں نے فرمایا پیارے نبی جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام یہ دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فکر اور غم سے تیری پناہ لیتا ہوں کمزوری اور سستی سے تیری پناہ لیتا ہوں قرد کے غلبے اور لوگوں کے دباؤ سے لوگوں کا جو پریشر ہوتا ہے لوگ جو آدمی کو دباتے ہیں مرعوب کرتے ہیں اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان کا بیان ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا صبح شام یہ دعا پڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی دور کر دیا اور میرا قرد ادا فرما دیا یعنی انتظامات ہو گئے قرد کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا ہو گئی تو یہ دعا نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اِذَا عَمْسَئِتَا وَإِذَا عَصْبَاتَا صبح شام یہ دعا پڑھو یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ دن بھر جب بھی موقع ملے یہ دعا پڑھتے رہو یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قردوں کو ادا کر دے گا اور تمہاری پریشانی اور غموں کو دور کر دے گا اس طرح سے کتاب الصلاة کا بیان الحمدللہ مکمل ہو گیا اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کار خیل کو قبول فرما کر ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے ربنا اتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقنا عذاب النار رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع البرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب صلی و سلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہمی پروردگار عالم یہ جو بھی کار خیر کیا گیا پروردگار عالم اس میں جن جن حضرات نے حصہ لیا مولا تبارک و تعالی ان سبی کی نیک اور جائز تمناوں کو پورا فرما پروردگار عالم جن حضرات نے حصہ لیا ان کی اولاد کی ان کی نسلوں کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرما پروردگار عالم ان کے تمام خاندان کے مرغومین کی ارواح پاک کو اس کا حدیعہ نظر عطا فرما اس کا ثواب عطا فرما بالخصوص ان کے والد محترم کو والد مرحوم کی حضرت نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ کی 
روح پاک کو روح مقدسہ کو اس کا ہدیہ عطا فرما اس کا ثواب عطا فرما ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرما آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی وصحابی اجمائن برحمتی کا رحم الرحمین والحمدللہ رب العالمین